Leísta Vinoesa destacó que es necesario impulsar un modelo de ciudad que consuma menos territorio y que de esta manera sea más eficiente. En este momento, el primer vicepresidente anunció que intervendrá y ya comienza su intervención la asambleísta Georgina Herrera. Al señor presidente encargado, a nuestros asambleístas que están en la vía, la vía Zoom y a todos nuestros queridos ecuatorianos y ecuatorianas. Quienes habla asambleísta, en este momento es mi primera sesión, gracias a la apertura de Eduardo Mendoza, somos riocenses. Represento a mi género, a la mujer rural del Ecuador. Y créanme que en este momento que he escuchado las intervenciones de mis compañeros, que me antecedieron la palabra y de mis compañeras, me siento muy, pero muy satisfecha el conocer que en esta sesión coincidimos la mayoría en dar paso a la presentación de este proyecto de ley por la compañera Patricia Sánchez, a quien la felicito, porque no solamente es el tema de que existe un proyecto que ha estado, que no se ha evacuado, sino también que estamos garantizando el derecho que lo dice la Constitución a nuestros ciudadanos dentro del artículo 30 y 31 en garantizar una vivienda digna, segura. Pero qué tan importante, queridos asambleístas, es el de poder también hacer los seguimientos a las leyes, pero también quienes integran la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el de poder también hacer esos seguimientos a nuestros alcaldes a nivel nacional, cómo y de qué manera llevan la planificación dentro de sus eh, territorios. ¿Por qué? Porque los asentamientos humanos es una competencia de uso de suelo de los gobiernos autónomos descentralizados. Y hoy estamos solucionando un problema que se generó por la falta también de responsabilidad de quienes administraron en su momento la ciudad de Guayaquil, el municipio, quienes fueron los responsables. Quiero felicitar a nuestros hermanos guayaquileños, cómo no sentirme parte de la Perla del Pacífico. Orgullosamente mis hijos forman parte también de esta ciudad, ahora aportan allí, han sido acogidos y esto es importante de decirles a nuestros guayaquileños que con este paso que vamos a darlo, porque veo que todos coincidimos, eh, con esta presentación que ha hecho Patricia, de darle eh, realmente, eh, la, habilitarle a través de esta ley para que todos estos ciudadanos de los diferentes sectores puedan tener ya sus escrituras. Con esto, queridos asambleístas, solamente les hago una observación importante que he venido siguiendo las actuaciones de cada uno de ustedes. Felicitar a cada uno quienes presiden las comisiones. Justamente ayer me recibió Ramiro Narváez en su comisión de seguridad. Gracias, Ramiro, por acogernos. Es verdad que los asambleístas suplentes dependemos mucho de la voluntad de nuestros principales, pero aquí estoy porque existe voluntad y aquí estamos para trabajar y unar esfuerzos, queridos compañeros asambleístas. Pero nuestros ecuatorianos y ecuatorianas están pendientes y escuchaba por las noticias qué leyes ha aprobado la asamblea en estos tres primeros meses. Y es importante evacuar todos estos proyectos de ley que están pendientes, queridos compañeros asambleístas, para darle la respuesta a nuestros queridos ecuatorianos. Saludar a la señora presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, quien tengo el honor en este momento de verla ingresar. Honroso como género, querida Guadalupe, de que presidas la presidencia nacional de la Asamblea. Soy una de las mujeres abanderadas de los procesos justamente que llevamos las mujeres a nivel nacional y a mí me honra siempre cuando hablo y hoy que estoy por primera vez en esta sesión del Pleno actuando con voz y voto, solo quiero decirles compañeros, tomémonos de la mano, más allá de las banderas políticas, más allá de los bloques, pensemos en la gran responsabilidad que tenemos en responderle a nuestros ecuatorianos y ecuatorianos que están deseosos de una asamblea eficiente. 
de una asamblea que trabaje unida. Agradecer al partido político que me dio la oportunidad de estar acá, Avanza Ecuador. Pero hoy soy una ecuatoriana más que me sumo a ustedes, queridos compañeros de las bancadas, tanto de UNES, Social Cristiano, Pachacuti y por qué no decir a la bancada del gobierno y de todos los otros compañeros independientes. Muchísimas gracias. Hemos escuchado.